Spanish, 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 Rocío, I mean. Good night, everybody. Jorge, Eloisa, Diana, y Rocío. How are you today? Hi, thank you, teacher. Good night, teacher. Good night. How are you today? Oh, good night. Good night. Good night. Good night. Good night. How are you today? Ready? Today is Friday. Guys, today is Friday. Tomorrow is, I mean, a little Saturday. I imagine that almost all of you have to work at least in the morning, no? Yes or not? Todos tienen que trabajar no, en, la I don't. en la mañana. No, I don't. My God. Creo que va a ser la envidia de algunos. <laughs> She doesn't have to work. Eloisa, <laughs> Chef. Oh, my God. I have to work. I think so that Diana... Uh, Jorge is a businessman. It means that he made his schedule. Uh, he made himself his schedule. <laughs> Sorry? <laughs> Hi, Nuria. How are you today? I mean, so welcome again to Pin A. No sé qué dice. <laughs> yeah, leave up in the microphone. So, maybe routines and other. As always, just we are gonna wait for a, for a minute, okay? Like two or three minutes in where the others uh, could connect. Sonia. <clears throat> Hi, teacher. Hi. I know that you are tired because today is Friday, but so at least during this week, if you have done your exercises, believe it, believe it or not, I'm not gonna call you, I'm not gonna write you, okay? But if you haven't done your exercises, I'm gonna start to write down, please, uh, Miss X, Miss Y, do the exercises, okay? And I remember that I did a promise, yeah? My promise was that I have to send today the nine uh is the nine ppt powerpoint presentations no today i have to send them for you to study during this weekend okay because on monday you are gonna have your last exercise and also i think that you're gonna have the midterm exam okay you have to do the midterm exam or in spanish examen de medio curso after uh, after monday you have to do the midterm exam, okay? Because today it's gonna be our class number 10. This is our class number nine. This is not, this is our ninth session, okay? But on Monday, we are gonna have our 10, 10, 10 session, our 10 session, our 10 lesson. So it means that you have to do the exercise, the exercise number 10, and also, you have to do the uh, midterm exam. But I will send to you today the, <clears throat> the diapos in Spanish, okay? Or the PPT, PowerPoint presentation, or if you prefer the slides, okay? Floor, welcome. Ruth, welcome. Hey, nice. Do you have snacks there? Please cheer us. <laughs> Good. Because you have some snacks behind you. Good. Please cheer, cheer the snacks. <laughs> Salvador. Good evening or good night. How are you today, Salvador? Hi. Hola, hola. Hi, teacher. Hi. 
Today you don't have problems with the audio, no? Today you are good. Yes. Okay, I'm gonna say. America, good night, America. Okay, four past eight. We start as always. Hey, Loisa, you look tired. <laughs> I know that it's Friday. So sorry. I hope you don't get bored these two hours and you bore them. You, you can I mean, you can bear them. Okay. So again, we go for the attendance. Attendance day. Attendance. Today is May, Friday, 21st. Today is May, uh, May, Friday, 21st, 2021. Okay. America Beatriz Garcia Herrera. Present. Good. Ángel Eduardo Moreno Canales. Carlos Ademir Bolaños Mendoza. Claudia Carolina García de Conteras. Diana Gabriela Martínez Escobar. Present teacher. Good. Loisa Beatriz Mercado. Present. Good. Fátima del Carmen Portillo. Fernando Enrique Calles Monje. Floridalia Turcios Luna. Present. Good. Francisca Yanira Arevalo Rodríguez. Jennifer Alexandra Nieto Pérez. Nieto, Nieto Martínez, perdón. No. No yet. Jorge Alfredo Argueta Flores. Present. Good. Mauricio Alexander Majano Escobar. Nuria Elizabeth Nerio Vargas. Present. Good. Rocío Katia Maritza Martínez Tubías. Present, teacher. Good. Ruth Joana Alvarado Gaitán. Present, teacher. Good. Salvador Edgardo Vázquez. Salvador Edgardo Escobar Vázquez. Present teacher. Good. Sara Carolina Jiménez Flores. Sonia Elizabeth Reinado Monterrosa. Present. Vicky Dinora Gutiérrez de Durán. Present teacher. Good. Let's gonna see who is there. No more, I think so. So that's it. No more. Okay. So we have to remember yesterday activity. Okay. In yesterday activity was about our routines, okay? Our routines. And sometimes how we can ask about our routine, our daily activities. We're gonna start doing that. Okay. Katia, tell me three activities you do during the we are gonna change, okay? Tell me two, three activities you do during the weekend. In the weekend? Yes. I go to visit my family. Excellent. I go to the church. <laughs> Good. And I wake up at <laughs> uh -huh. I don't I, I didn't hear the last part. I wake up at uh, 11 a.m. <laughs> okay, good. <laughs> I see, oh my god, some of your classmates. <laughs> so that is a privilege. <laughs> but even <laughs> thank you. Okay. Beatriz, no sé si vio ayer el video de las rutinas, Beatriz. No sé si nos podría decir tres rutinas que usted hace during the weekend. Mm. Uh, 
I wake up at nine o'clock. Okay. I sleep in the afternoon. Okay. I watch TV. Excellent. Okay, good. Thank you. Jorge, free activities to do during the weekend. Um I wake I wake up six in the morning. Okay. I get up six and como dijo Cora, como dijo? Ah, six quarter. Six quarter. Quarter. I brush shower. I brush my teeth. I take a shower, Jorge. I brush my teeth or I take a shower. Okay. Thank you. Uh, okay, thank you. Thank you. Ah, okay. Sorry. I don't know if you are going to say something else. Edgardo, Mr. Escobar, three routines you do during the weekend. Um, I play, I play guitar. I play guitar, good. I, I see television. I watch TV. I watch TV. Okay. I watch TV. I, I watch TV television. Uh, oh, no, I watch TV. Solo así. I solo watch así. TV. Exacto. Ah, es okay. I la, watch. Es la abreviación, ¿verdad? Sí. Uh, I watch TV. I go to, I go to red, red Cross Training. What? I go to Red Cross Training. Ah, really? Red Cross Training, good. Al entrenamiento de la Cruz Roja, excellent. Red Cross Training, good. Good, good, good. I got to the Red Cross Training, good. Entrenamiento de la Cruz Roja, good, Edgardo. I don't know, you know, no, thank you. Okay, Vicky, three activities during the weekend. I take a nap. Excellent, I take an app. Um, I surf the internet. I surf on the internet, good. I go to the church. I go to the church, good. That's it, thank you. I mean, Sonia, three activities. I rest all day. So, good. I go to, to shopping. I got shopping, excellent, I got shopping. And I clean my room. Excellent. I go shopping. Excellent. And I clean my room. Joanna, now you. <laughs> Tell me three activities you did during the weekend. Come on, Joanna. <laughs> I I get I get up um, yeah. mm -hmm. get up at sí está bien I get up at me despierto quiere decir perdón ah no ahí es me levanto no. me, me levanto, me levanto perdón. Ajá. perdón despertarse recuerden se es I wake up I wake up Ajá. at 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 four a.m. del fin at... de semana también yes Oh my God, come on. So sorry for you. Yes, solo descanso el martes. Ah, okay. Es mi día libre. Uh -huh. It's my day off, you can say. My day off. Day off is día libre. Day off, uh, day off. Tuesday is my day off. Uh -huh. I take a shower at 6 a.m. Okay. Um, desayuno, no sé cómo. Breakfast, I take breakfast. I take breakfast. I take breakfast at CS. I take breakfast at. I take breakfast. Yeah. 
I think eight, we, at eight, eight a.m. Eight o'clock, you can say eight o'clock. Mm -hmm. Yes, thank you. Nuria, three activities on weekend. I go to the to visit my family. Okay, you can say I go to visit and decir I visit my family también. I visit my family. Es más corto. Uh, what do you say? Uh, yo baño mis perritos. Ah, okay. Yes, how do you say how? How do you say? Ah, I, hmm, you can say in this way, I bath el caso. Bath my dog. My, my dogs, my pets, yeah. I was uh -huh. to be. Uh, see, I don't know. Do you have another? No. Um, I clean my room. Excellent. Good. Weekends activity. Week weekends activities. Good. Thank you, Nuria. Okay. Angel, we are uh, discussing some routines or activities during the weekend. Can you tell me three activities you do on weekends? Uh, I play video games. Excellent, good. Mm -hmm. um, eh, ¿Cómo se dice escuchar? How do you say? Recuérdese la pregunta. How do you say? How do you say? How do you say How escuchar? Do you say? Música. Escuchar. Música. Ajá. Ah, sí, escucho música, pero es exacto. Señor. Ahorita le digo. La pregunta es, recuérdense, how do you say? How do you say? Es la pregunta, how do you say? You say I listen. I listen, I listen to music, you say. Ah, I listen era. Exacto, sí, I listen to music. I listen sí. to music. Mm. Mm -hmm. What else? Uh, I I sleep. I sleep. Okay. Mm -hmm. Thank you. Yeah. Diana, you haven't done Diana? No. Yes. Ya la hizo. Yes. No, 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 no. Ah, come on. Tell me then. Uh, I go to the park with my dunga. With my? Uh, Dango, mi hija. Ah, es, es, order. Order. La palabra correcta hija. es daughter. Sí. Ah, daughter. Daughter. Okay. Daughter. Eh, daughter. Yeah. Okay. Uh, I shower my dog. Acá, también I shower my dog. I bath my dog. Está bien. Vamos. Uh, Sometimes I go to the cinema. Okay, sometimes. It's some, sometimes. No, it's sometimes. 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 Okay. Sometimes. Excellent. Sometimes I go to the cinema. A veces voy al cine. Good. Flor. Good night. Good night. Mm, go to work. I go to work. I, I go. I go to work. Uh -huh. I tell to my co-work companion. How do you say compañeros de trabajo? Uh -huh. Co-worker. Co-worker. Que dijo, pero no entendí lo que dijo. Hay que. I talk o talk. No sé. No sé. Ah, talk. La, o sea, talk. se escribe. Exacto, se escribe talk, pero se pronuncia talk, ¿ok? Es I talk. talk. I talk to me. I talk to my co-workers. To my co-workers. And I complain about working on weekend. ¿Hay qué? Complain about... Complain. That's it? Mm -hmm. Complain. Me quejo. 
I was working on weekend. <laughs> Very, muy sincera es, Flor, está bien, pero la palabra es complain, ¿ok? Complain es quejarse, I complain about. <laughs> ¿Eso quise decir, Flor? Sí. Yes, ok. I complain, ok. Yeah. I complain es quejarse, ¿ok? Complaining es quejándose, ok. Complain, bueno, pero vale para aprender el nuevo vocabulario, ¿no? Ok, thank you. América. My day of Sunday. My day of I... is. Perfecto. Pero es uh -huh. is. My day. It... Sorry. My, my day. day of. Of is Sunday. Ajá. Uh -huh. Sunday. I wake up at 6 and 8. Mm, I take breaks. Cereal. Breakfast. I, I, I breakfast cereal in este caso. Yo desayuno cereal. O I take uh, breakfast. Okay. Uh, or I, I eat take cereal. Cereal. Uh -huh. I visit my, my family. Um, I clean my house. Okay. Good. You clean your house. You visit your family. You eat cereal. You wake up later. Good. Sonia. Sonia, do you have problems with the audio? I mean, Sonia, three activities you, you do on weekends. Ah, ah, ya la vi. Perdón, es que ya le dije que el Zoom me mueve. Fernando, ya vio los videos, Fernando, y está ahí. Welcome again. No, I don't, I don't know. I mean, he's so quiet. Okay, I don't know. So, so after that, we go for the topic of today that we continue making routines, talking about routines, okay? Talking about routines because this is a topic that we have to do, okay? First, I'm gonna share my screen again. I don't know what happened to these guys. Oh my God, I didn't open. No. Okay, let me see. Scriptorio. I don't think so. Okay, now, yes, we are going to share my screen. Okay. There are, again, daily routines too. There I'm showing to you some other, I mean, some other routines that we can do. Have dinner, for example. What it means have dinner, go to bed, get up, go to school, go to homework, go to work, brush, have lunch. Ah, vaya, por ejemplo, esta es interesante. What is the meaning of turn off my, my alarm? What is the meaning of? Turn apagar. off. Exacto, apagar mi alarma. What about this? Have dinner. Tomar la cena. Tener la cena o comer, no, exacto. No, no se preocupe. Tomar la cena o comer la cena, cualquiera de las dos es válida. Ok. Let's gonna see. Con my hair. Lo vimos ayer. Make breakfast. Aquí es hacer mi desayuno. I make my breakfast. Para las personas que les toca que hacer su propio desayuno, no solo tomarlo. I eat breakfast. I have a breakfast. I start work hard. Yo empiezo a trabajar. Aquí están otras como I answer emails. I work on my computer. I finish my work at. I arrive home. Cuando yo llego a casa. I feed the dog, cuando tengo que alimentar a los perros. I cook dinner, cuando tengo que cocinar la cena. I eat dinner, cuando tengo que comer en la cena. O cuando tengo una cena, I have dinner. I watch TV. I read a book. 
I go to bed y ayer creo que me preguntaban es lo mismo que dormirse y en este caso es quedarme dormido. I fall asleep. Es quedarme dormido. Es como hay gente que se va a la cama pero se pone a ver al techo, se pone a contar ovejas y bueno, never sleep. Nunca se... Ajá, I fall asleep, Rocío, exacto. <ríe> no se preocupe que no la oí, pero se ve, se ve, o sea, cuando están hablando, don't worry. América, you are, <ríe> you are sporting my, <ríe> you are sporting my. I'm sorry. PowerPoint presentation, don't worry, América, ok. <ríe> ok, these are the activities, ok. There are, as I told you yesterday, there are a lot of activities that we can do. Ok. So, but also, muchas de las actividades, they have to be scheduled, ¿ok? Tienen que estar scheduled. No se preocupen por anotar, mi palabra es ley, y hoy dije que les iba a compartir las diapos, entonces hoy se las comparto. Ya, si usted quiere, no tome nota mucho la de hoy, y hasta la de hoy le voy a compartir con todo gusto. Ok. Here you have a sample schedule for online teachers. Aquí tiene, por ejemplo, un... Tiene acá un eh, horario de un maestro en línea. Por ejemplo, from 6 to 8, wake up, coffee, breakfast, walk, yoga, energize. From 8 to 9.30, grade, submitted work or planning time. From 9.30 to 10.30, host online office hour. Okay. From 10.30 to 11, Take a break to walk, stretch, grab coffee, or make a personal phone call. From 11 to 12.30, respond to students, parent, colleague, the questions via email or voicemail. From 12.30 to 1.30, break for lunch. From 1.30 to 2.30, conduct, leave lessons via Zoom, Google, Hangout, etc or create pre-recorded video lessons, okay? From 2.30 to 3.15, reach out to the students who may be falling behind or struggling. From 3.15 to 3.30, take a break to walk, stretch, grab coffee, or make a personal phone call again. From 3.30 to 4.30, planning time. From 4.30 to 5, great submitted work. And from 5 o'clock to 5.30, intentionally transition to personal time by hanging out with family, taking a walk, watching TV, or any other relaxing activity. This is the way to schedule time. Esta es la forma de agendar, de agendar eh, mis tareas, por ejemplo. De agendar las tareas que yo tengo, que puedo tener. Y ver, por ejemplo, qué es lo que hago primero. Obviamente, ya dije también, ve aquí, este primero es levantarse. ¿sí? Bueno, primero es despertarse. Wake up, get up, coffee, breakfast, walk, yoga, energize. It depends. What about you? Ok, y después ya organizar el horario de 6 a 8. He has the, all these activities. And after, está escalonado o schedule these activities. Ok. Esa es como eh, las actividades. Ahora, haga usted, por ejemplo, ahí tiene unos minutos para, por ejemplo, a, eh, para hacer sus actividades ya de más escalonadas. Por eso decía que le vayamos poniendo tiempo, porque ya decimos, I arrive, I arrive to work. Oh, my God. Teacher going to San Salvador. No es posible conectarse. Wait, who is this? No, no. Veamos, quiero ver. Dejo de compartir un momento. Yanira, I don't know. Quizás no tiene internet. Yanira, because the internet is the problem, I think so. The internet is the problem. No, Yanira is not there. The internet is the problem. Is the problem. The problem. Okay, the problem. Ok, decía entonces, tómese unos minutos para escalonar sus actividades del día, incluye actividades del trabajo. 
posiblemente trate de preguntarles a todos. Teacher, no pueden entrar. Eh, sí, ya me lo dijo eh, América, pero fíjese que quizás es el Inter América, porque no sé, o sea, y error aquí 5003, dice, asegúrese que está conectado. Ajá, de que está conectado a Internet. Es problema de Internet. Es problema de Internet, error 5003. Ok, uh -huh. tómese un tiempo para hacer un pequeño horario suyo del día, no, de la, no del fin de semana. Tómese un tiempo y ya voy a ver cómo sorteo aquí para preguntarles a algunos hoy, vaya. Uh -huh. Vamos, vamos, vamos. ¿Quién lo tiene listo ya? Un pequeño horario. Uh -huh. Un valiente, a brave man, a brave woman, una valiente, un valiente, a brave man, a brave women, o lo elijo yo, así, King Marín de Doping Web, like in, in, in Spanish, uh -huh. solo a little schedule, un pequeño horario, ya después vamos a ir viendo algunos horarios más complejos, pero ahorita un pequeño horario, por ejemplo, este, mi rutina es a las seis, ta, 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 a las cuatro me tomo el café, a las once me voy al, me voy a la cama con eso. Y eso es la práctica y seguimos practicando, no se preocupe, ya vamos a ir a lo más grueso de algunas de estas cosas. Ajá. Please, just one I need. Uno que abra el micrófono y lo diga, vaya. Hello, teacher. Bye, okay, Nuria. Vamos, Nuria. Come on. I make um I get up at six o'clock. Mm -hmm. I take in a shower at six. Six. Treinta. Six. Oh, you can say six and a half or six six thirty. Six and a half. I go to the work at seven. Seven o'clock. Yeah. Set. Check emails 8 a.m. I check, remember. Uh -huh. I answer. Recuerde que a todo le pone uh, I porque son es la que usted está haciendo. I answer the phone. I check emails. I check. I check emails 8 a.m. At 8 a.m. I answer the phone 8. Um. I think that's a little Thirty or and a half. And a half. And a half. Uh -huh. se escribe? Perdón. No se preocupe. You say and a half. Oh my God. O sea, en realidad es seis y una mitad. Así ve. And a half. Ah, and a half. Okay. Thanks. Okay, six and a half. That's it. Mm -hmm. I drink the coffee. At, uh, eso es importante. Bien. What? What time? Hasta las 3 tengo mi receso. Oh my God, 3 p.m. So, in the morning you don't have. The, the, uh, bueno, the lunch, uh, uh, 1 p.m. Okay, let lunch. me ask you something. Do you have break time in the morning? What? Do you have break time in the morning? Oh, a las nine o'clock. So, let, uh -huh, aha, good. Minutes. Ah, Ten okay, minutes. but, okay. Do you have break, break time in the morning? Yes, I do or no, I don't. Remember? Yes, I do. Ah, okay, at nine o'clock. At nine o'clock. Okay. Ah, good. Uh -huh. Um. That's all. Or do you have something resuelvo, else? Resuelvo, eh, ¿cómo se dice? Aplicación de pagos. I sold. Sold es el verbo. Sold, I sold. Ajá. Uh -huh. I sold. Amen. Vamos a dejar como es el término corto hoy. I Aunque... sold pay payment. 
payment. I sold. I sold payment, payment application. Apps o application. Okay. Eso es la apps. ¿Qué son las apps? Applications, ¿ok? Apps es el oh, término okay. corto para aplicaciones. Usted dice, hey, bájame la app de WhatsApp. No, bájame la app uh -huh. otra, pero en realidad son applications. Son aplicaciones okay. informáticas. O sea que app es el shorter, es el término recortado. Ok. Uh -huh. mm. Entonces es mi día a día, entre la mañana recibo llamadas de quejas, de pago, okay. de reportes. Perfecto. Otra forma de poder acortar la, la rutina, niños, es decir, uh -huh. las jornadas. In the morning, in the okay. afternoon, por ejemplo, eh, in the evening, por ejemplo. Esa es otra forma de acortar la rutina, es decir, o sea, las digamos la jornada, o sea, in the morning, in the morning, in the afternoon, and in the evening, o sea, que hace por lo menos dos cosas que hace en la mañana, dos cosas que hace en la tarde y dos cosas que hace en la noche. Esa es, por ejemplo, una forma de acortar la rutina, ¿ok? okay. Otro valiente. Otra valiente. Solo en sí Who says I? I. Ah, Vicky, good Vicky, tell me. In the morning of six and seven um, quarter, wake up, I wake up, I brush my teeth, take the shower um, of eight uh, at 20, work assistant client. Mm -hmm. um, at 10 a.m., I drink the coffee. At 12, I drink take coffee. my lunch. Mm -hmm. Take my lunch. In the, Good. In the afternoon mm -hmm. of 1 to 5, work, receive payment of clients. Six, go to the home. Eleven, go to the sleep. Go to sleep. Go to sleep. Go to sleep. Go to sleep. Uh -huh. Or fall asleep. Or me voy go to bed. Mm -hmm. Thank you. Okay. Just remember, just remember, in floor. Floor, Wait. you know that you have to stay with me today? Uh, uh, four o'clock, uh, I wake up and yeah, I get, stay up, no sé. <laughs> get up. No, pero a ver, Flor, le estaba preguntando. ¿Usted sabe que se tiene que quedar conmigo hoy? Ah, uh, sí. Ok. That's, do you know you have to stay with me? Esa era la pregunta. Do you know you have to stay with me? ¿Usted sabe que se tiene que quedar conmigo today? Sí. Ah, ok. No se preocupe. Get up. Get up es levantarse, Flor. Get up. No worry. Ok. Recuérdense, tenemos rutinas para todo. Por ejemplo, como ya mencionaron ustedes, hay rutinas, por ejemplo, del trabajo, aunque siempre hay cosas que cambian. But also, there are things that we do on weekends, during the week, they are common things. Obviously, uh, there is no an established routine because uh, every day can change, ok? But almost, I mean, Could be the, the time when we wake up, when we get up, when we take a shower, when we have breakfast, when we go to work, when we arrive to work. If you arrive to work later, okay? Yo siempre llego a mi trabajo tarde. No, mentiras. Es solo como se dice, okay? Nah, don't believe me, okay? I am the first. But that's the point. That is a routine, okay? That is things that we do always. 
Ok. Let's gonna see something else. Vamos a ver. Otra lámina. Voy a compartir un poco. Y hoy vamos a ver a Paul. Paul is a programmer. Ok. Es un programador. Job programmer. Ok. Es un programador. Ok. So we have here the routine of Paul. As by example, Paul get up, gets up at 9.30. Has breakfast at 10, we can say. Naps a little again at 10. And starts working at home at 11. Okay. In the afternoon, he has lunch at 3.15. Or three or quarter past three, he gets dressed at, I don't know, at four o'clock. He works on his computer at five o'clock and he has some snacks at six o'clock. In the evening, he calls his mother at seven o'clock. He orders a pizza at eight o'clock. He has dinner at 8.30. He chats with his friends at nine. He has a shower and he goes to sleep at 2.30. Imagine that is PM, okay, in the evening. He is a programmer, okay. Vamos a ver entonces. Empecemos, Nuria. Yes. Aunque no tenga hora, usted me dice una hora y me dice uh, in the afternoon y me dice lo que hace Paul. What time does Paul works on his computer? No, sorry. What time does Paul work on his computer? And eight o'clock p.m. In the afternoon. Aquí in tengo. The in the morning. Ah, pero es, o, oiga la pregunta. What time does Paul work on his computer. ¿A qué horas Paul trabaja en su computadora? Oh, at three. Quarter? In the, uh -huh, in the afternoon. Uh -huh, in the afternoon. In the afternoon. Y vamos tratando de decir para que nos acostumbremos también a las terceras personas. In the afternoon. He works on his computer at three o'clock. O sea, digámoslo de los niños, yo sé que puedo decir in the afternoon, pero para que ustedes se vayan acostumbrando, es como les dije, cuando lleguemos a la parte de edad, eh, todos a veces a alguien le he preguntado, how old are you? ¿Cuántos años tiene? Y usted puede decir, 16 years old, por ejemplo. I am 16 oh. years old. Pero la verdad, le dije a alguien que, y le dije a un estudiante, cuando, los, cuando le preguntan, How old are you? I'm 16, está bien. Es decir, tengo 16. Oh, okay. O sea, 16 years no old es como lo. ¿Ah? No importa cómo se coloque la palabra, si va. No. Years o years old. No, no, no. A lo que me refiero es que years old es como el formal. Cuando usted oh, dice, okay. cuando usted, por ejemplo, le preguntaran cuántos años tiene y usted formalmente se parara así con un traje de marinerito y dijera, yo tengo 16 años de edad. Pero obviamente <risa> en el común es como cuántos años tienes? 16. I am 16, por ejemplo. O sea, ¿me entiende? Okay. A menos como le digo que usted quiera parar con... Okay. Recuérdese cuando le ponían ese traje de marinerito y decía, yo tengo 16 <risa> años de edad. Pero, o sea, come on. So... En el común, usted no va a decir eso. En el común, usted tengo ¿cuántos años tenés? Tengo 16, tengo 20, tengo okay. 30. Y las que no quieren decir ya, ya para después de una edad, que no quiere decir usted, ya no ¿verdad? Se... Ya no se dice. Les voy a dar la clave para que vean que los quiero. Cuando, <coughs> veamos más, cuando usted, digamos, no quiera decir algo, usted puede decir, así mire, ve. It's too personal. Eso es muy personal. It's too personal. Eso es cuando le pregunten. Más que todo de la edad. ¿verdad? Cuando usted dice cuántos años tiene, eso es muy personal. Oh, you know. Because the Latin American, they don't want to say the age. Ok. 
Okay. So, Vicky, what time does Paul call his mother? At, at um, 6 p.m. Recuérdense, denme la jornada in the evening, denme la jornada primero y luego díganme toda la oración. He calls okay. his mother para acostumbrarse a las terceras personas, ¿ok? Para que estamos repasando okay. también. In the evening, las... he, he calls at the 6 p.m. He calls his mother at 6 p.m. He's call. No, he calls. He calls his mother at 6 p.m. Good. Today you did good. <laughs> Thank you. Flor. Welcome. You are very tired, Flor. Se ve bien cansada. So sorry. <laughs> okay. What time does Paul get up? ¿A qué hora se levanta Paul? What time does Paul get up? In the morning. Uh, he get up uh, six o'clock. Okay. Pero acá dice que se levanta a las nueve y media. Uh, ya le puso que levanta más temprano. Sorry. Entonces, in the morning, he get up nine half. Thirty. Nine and a half or nine thirty. Recuérdese, he gets up. Aquí sí es gets up. Porque es una tercera persona. Si yo dijera, I get up, está bien. Pero cuando digo de él es, he gets up. Gets up. Ok. Exactly. Porque he gets es. Up. Exacto, porque es una third person, ¿ok? América. Yes, teacher. Ok, what time does Paul have lunch? Have lunch. Uh, uh, he, he has lunch. Uh, eh, no sé cómo se dice. Quince. <laughs> Ah, uh, 15 o quarter, dije. Dijimos 15 o quarter. 16 o quarter. No, no, no. <ríe> es o uno de los dos, América. O sea, 315 uh, o 3 quarter. 3 quarter. Ah, ok, 3 quarter, ya. Yeah. Uh -huh. Thank you. Eloisa. Yes. Okay, what time da what time does Paul get dressed? He gets dressed at four o'clock. Good. Excellent. Salvador. Hi. What time does Paul go to sleep? Uh, in the evening. Exactly. He goes to sleep uh, at two and, uh, and a half. Two and a half. Excellent. At two and a half. Good. Right. Thank you, Salvador. Angel. Okay. Yes. What time? Does Paul start working at home? Ah, eh, morning. Eh, he Paul, but he morning. He starts. Oh, he starts. He, he starts. He, he starts working at home. Uh, at 11 o'clock at, at 11 11 11 good Sara yes teacher what time does Paul chat with his friends chat chat with your friends um yeah um in the evening yeah he mm -hmm. just with his brain uh-huh up 
Dígame a qué hora. Dígame una hora usted. Um, in the, a las 7 o'clock. Good. That's you. Thank you. Janira. Hi, teacher. Hi, miss. What time does Paul order a pizza? He, in the evening, he, uh, he orders a pizza at seven o'clock. Good. Good, good, good. Joanna. Yes. What time does Paul nap a little? Morning. In the morning. He naps, he naps a little at, uh, at 11 a.m. Okay, good. Okay, dormido empieza a trabajar, vaya pues. <laughs> Diana. Yes. What time does Paul have some snacks? Uh, at the afternoon. In the afternoon. In the afternoon, he's, he he has some snacks at um, five o'clock. Okay, good. Jorge. Hi. What time does Paul have a shower? Mm. Ya le había preguntado, Jorge. No. Okay. Um. Primero la jornada, Jorge. In the evening. In the in the evening. In the evening. In Ajá, the evening. Decimos he. He. No, she se va a enojar, Paul. Se va a hacer Paula. <laughs> es Paul. <laughs> no lo veo. Oh, really? Uh, My God. As a shower. He has a shower. He has a shower. Goes to sleep. Oh my God. Uh, <laughs> he has a shower at. Recuérdese. Porque aquí dijo que uh, se, va, se va a tomar un baño y de una vez se va a la cama. No sé cómo lo hace. Es, he, he has, has a, a shower, shower at. Seven. At eso, seven. Eso. Good, 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 good. Ok. Good, good, good. Veamos. Fátima. Hi, good night. Good night. What time does Paul get dressed? Um, in the afternoon. Uh -huh. He gets dressed. He gets? Uh, dre dressed? No, it's he gets. Uh -huh. He gets? He gets dressed. Uh -huh. At Mm, at three and a half. Three and a half, good. Yeah, three and a half. Good. Rocío ya lo hizo? No, ¿verdad? No, teacher. Okay, good. What time does Paul... I mean... What time does Paul... Have lunch? <laughs> Uh, in the afternoon, Paul has lunch at 3.15. Okay, good. 3.15, good. I mean, voy a dejar de compartir. Alguien me hace falta Sonia, ¿verdad? No la vi, Sonia. What about Sonia? Sí, ¿verdad? Sonia no está, no lo no había hecho, ¿verdad, Sonia? No. Ah, okay, ahorita se lo muestro. Okay, Sonia, what time does Paul call his mother? Paul calls his mother at 
seven o'clock. At ten o'clock in the evening, obviously. In the no? evening. Excellent. Good. Alguien me hace falta. Oh. So what I did. Alguien me hace falta. Somebody is missing. Fernando, I don't. I think so that he's here. What about the other guys? Because I don't know what happened with them. Okay. This is the. Is this la rutina de alguien? Esa es la rutina del pobre Paul. Es un programador de los jóvenes millennial que se acuestan tipo 3 de la madrugada y se levantan tipo 9 y media. Entonces, that's the routine of Paul. Ok, he's a programmer and he has a routine. Ok, vamos a... Voy a... Uh... Ah, claro, no, no. Voy a pasar lista una vez más, chicos. Ya son almost nine o'clock. Los que no han venido, los que no estaban, ¿verdad? Ángel Eduardo Moreno Canales. Present. Carlos Ademir Bolaños Mendoza. Claudia Carolina García de Contreras. Fátima, sorry. Fátima del Carmen Portillo de Hernández. Present. Ok, Fernando Enrique Calles Monje. Francisca Yanira Arevalo Rodríguez. Present. Jennifer Alexandra Nieto. Mauricio Alexander Majano Escobar. Sara Carolina Jiménez Flores. Present. Good. Ok, I think so that everybody's here. Los que mencioné, I don't know what, what about the others. Ok. That's it. Eso es las rutinas. Ok. I don't know who's this. Ah, ok. I know. Now I know. Ok. So, esa es la forma de hacer rutinas. Vamos a, ahorita les comparto una hoja de rutinas para que trabajemos en grupo, ok. Let me see. Contestemos. Por ejemplo, aunque no tengamos, usted dice, mire, yo no tengo gato. ¿A qué horas se levanta el gato? No importa, contéstelo, por favor, ¿ok? Y después le pregunta, y el otro le va a preguntar, what time does your cat wake up? I mean, esa es la, esa es la, la idea, ¿ok? No. Enviar copia. Uh -huh. Bye. What can I do with the page? ¿Qué puedo hacer con la página? First of all, primero que todo es contéstela. Segundo es pregúntesela, ¿ok? Recuérdense la pregunta para este preguntar what time, okay? Oh my God, what I did? What time, okay? What time? A qué horas? What time? Y vale. Voy a hacer algo. Recuérdense que la primera pregunta es das, por ejemplo. Do en das venimos viendo ahorita. Por ejemplo, do you work? Y ya lo expliqué. Do you work? ¿Cuál sería la, la, la pregunta ahí? ¿Trabajas? Ok. ¿Trabajas? Esa es. Do you work? Le faltó la question mark. ¿Trabajas? Uh -huh. Y si yo le pide, quisiera preguntar a qué horas trabajas, ¿cómo le diría? Uh -huh. 
What time? What time? Exacto. What time do you work? No. What time do you work? What time exacto. Do you work? Exacto. Siempre, o sea, que la primera pregunta, la pregunta base en este caso es do you work? Ok. Y también si es tercera persona, por ejemplo, ¿verdad? Recuérdense, luego está what time? Ok, what time? Si quiero preguntarlo, por ejemplo, acerca de ella, ¿cómo sería? What time? What time? She... She does. Does she work? Exacto. What time ah, does she okay. work? Y si yo, por ejemplo, ya sé que she tiene un nombre, ¿cómo lo diría? What time? What time? What time does? Does. 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 Y si en lugar de eso un nombre, por ejemplo, tengo un miembro de mi familia, ¿a qué hora es mi hermana? No importa que no tenga hermanas. Teacher, I don't have sister, pero no importa. Pero usted, por ejemplo, ¿cómo puedo decir a qué hora se levanta mi hermana? What time? What time? What time? My sister. My sister. Ajá. Uh -huh. Get up or wake up. Vamos a trabajar los grupos. Oh. Ok, en grupos, pregúntense, contesten y después pregunten, no. ¿Y cuál es la dos? Yo esta puse, le voy a preguntar al teacher, eso no, ok. How many we are? Sin, yeah, four, 17. Good. So, you have their goal session to work on your worksheet. Question, works, problems, doubts? No. You have to fill out the gaps with the, I mean, with the drawing or the picture. Por ejemplo, la primera picture que tenemos ahí es, ¿qué está haciendo el niño? Levantándose. Levantándose. O desper despertándose está, para ser exacto, Jorge. Y tiene una hora, ¿verdad? Entonces usted le pone, contesta de acuerdo a la hora. Uh -huh. ¿Ok? Uh -huh. okay. No. ok. Primero pueden contestarla y luego se van preguntando, ¿ok? ¿Sí? Ok. Uh -huh. Pueden ustedes cambiar los sujetos también, no solo porque la 8 dice we, yo voy a preguntar we. Puede ser I, you, he, she, o sea, ¿me entienden? Uh -huh. Ok. Uh, what time you get up? Do you? Recuerde, sería lo mismo. Exacto. What time do you get up? Ok. Ajá, ¿y quién le está contestando? ¿O I, solo está auto preguntando? Uh, ah. No. <laughs> I get up at um, 6 o'clock. I get up at 6 o'clock. Exacto. Ahora, recuérdense que la página es para que la contesten sobre ustedes o sobre las personas que están ahí. Pueden cambiar los sujetos en cualquier momento. O sea, por ejemplo, hay una que dice we, pero porque dice we, yo no tengo que usar we. Yo puedo usar, por ejemplo, you, she, qué sé yo. ¿Voy a entender? Okay. O sea, ¿cómo sería your brother? Preguntándole a una, alguna de ellas, tu hermano, uh -huh. eh, ¿lava sus manos? Exacto. O oh, your pasa? brother. Ajá, eh, what time does... What time? Does... What time does your brother... Ajá. Ok. Y usted le contesta la hora ahí, porque la hora también okay. ya está puesta, ¿verdad? Uh -huh. So, they have the watches... Uh, my brother uh, has wash. Washes. Washes. Oh, sí, washes. 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 Aunque aquí no está washes, pero ese es cambiar ya el verbo, pero lo pueden hacer también. Ah, ok. Pero el sujeto es, digamos, la persona, pero aquí ya es cambiar el verbo. Eh, uh -huh. ah, bueno, ah, no, pero es que ahí está, es cierto, en la de abajo, es cierto, ya la vi. 
My uh -huh. brother washes my his hands. Washes. Uh huh. What time eh. does my brother washes his hand? Ah, pero Eight, no. What time um, does my brother two? wash? Sorry, wash. My brother wash his hat. Exacto. Hands, Va, pérez, uh, pero es que es eso. Si es la, si es la afirmación, es washes. Si es la pregunta, es wash. Esa es la parte que estamos dominando. Porque una cosa es decir, por ejemplo, my brother washes his hands at. Perfecto. Oh my God. Yeah, I got it. Y otra cosa es decir, what time does my brother wash? ¿Sí comprende, Nuria? Mm, más o menos. Esa es la clase que estábamos viendo, Nuria, la última vez cuando decimos cuándo van terceras personas y cuándo, ¿no? Ah, ok. Uh -huh. eh, ok. Ok. Como mom se, se dice de varias maneras en inglés. ¿Cómo? What pronunciation room? Ah. Mm. What pronunciation? My How room? do you pronounce? What, what, how do you pronounce moon? Which one, mom? It's mom. 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 Where is that? Mom. My dad, my mom. Yeah, my mom. Pero mo, esa, la pronunciación no cambia. Lo que cambia es la escritura. Los británicos la escriben con U y los norteamericanos la escriben con O. Es la diferencia. <coughs> Pero la pronunciación es la misma, mom. Ok. Ah, pues. Entonces es. My ajá. mom ready a book at. Reels. My... Read. No, ready. Reels. 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 My mom reads Reels. a book. A book uh -huh. at. Nine. Uh -huh. Ten. Ten. Yeah. I think so. I want to see. Is where is that? My mom. My mom. My mom. My my my, dad, ah, my mom. They take a shower at eight quarter. Ba, y ahí es donde ya después de llenar las oraciones pueden irse preguntando what time does, por ejemplo, or what time do your parents breakfast? A qué hora desayunan tus padres? What time da? What time do your parents breakfast? Parents breakfast. Ajá, ¿qué hora desayunan tus padres? Y usted puede o ocupar la, pre la respuesta acá <ríe> o ocupar la pregunta eh, o ocupar la propia, pues. ¿Sí? No vayan a decir, pero es que mire, ahí dice en la página que a las nueve, o sea, no, o sea, es parte de ya de ir construyendo el lenguaje. No que de, vayan, o sea, la página debe de ser una guía, pero vayan soltando ya las páginas. No, que es que la página dice que ahí debo de decir tal. No, por favor, ok, please, speak. Good. Okay. Uh, no good. problem? No problem. Ok, good, continue. We take a little time, a little time. To... Teacher. What? And number number three, my dad tie dresses. My dad what? Get dress. Recuérdense que es get dress. Why? Ah? Es get. Porque así es el verbo. Salvador, así es el verbo. El verbo vestirse es get dress. Eh, yo pensaba que era por la acción que estaba realizando el personaje, ¿eh? poner su corbata. Por eso, se está vistiendo, es get dressed. Okay. Ajá, uh, porque se está poniendo yeah, la corbata, es get dressed. Nine o'clock. I think so, my dad get dressed at nine o'clock, uh -huh. yeah. That's it. Vale, no es solo así, vayan tratando después de preguntarse, ¿verdad? No es solo, ¿y cuál es? O sea, es, traten de preguntarse. Y ojo, pueden cambiar los sujetos, pueden cambiar la respuesta. Por ejemplo, aquí dice, My parents have breakfast at, mis padres, mis padres desayunan a las nueve. Por ejemplo, viene luego Ángel y le pregunta a Flor, Flor, what time do your parents have breakfast? Y Flor puede usar la página o puede usar 
una respuesta propia. No le vaya a estar diciendo. Pero es que ahí en la página dice que a las... En la página dice que a las ocho y media. No, o sea, pueden ser ya respuestas propias. ¿Ok? Vayan okay. soltando un poquito las páginas. De decir, es que la página dice, vayan ya... Haciendo, creando el lenguaje por sí, de verdad, vayan creando ya el lenguaje por ustedes, preguntas propias. Igual, si no está aquí la pregunta, hágala, hágala. Por ejemplo, ¿qué pregunta no está aquí? Digamos, ok, uh, ah, but, do you visit your parents to visit a tus padres? Yes, o puede, por ejemplo, por ejemplo, what time do you visit your parents? ¿A qué hora visitas a tus padres? Mira, pero es que esa pregunta no está aquí en la página. Forget it, olvídelo, o sea, I mean, try to speak the language, ¿ok? You got it? Ok. Ruth, you look tired again, Ruth. I mean, sorry, Ruth. Mm. Uh, my ground. What? What is? ¿Qué es grandpa? Grandpa. Es abuelo. Oh, es una forma abuelo. cariñosa de decir grandfather, grandpa. You say grandpa o grammy. Cuando dices grandma, también. Grandma. Todo, todos los bisabuelos se van haciendo así. Hi. Se van haciendo este como, es decir, eh, gran, por ejemplo, como dice abuelo, grandma, abuela. ¿Cómo dices uh -huh. bisabuela, gran, gran, ma? ¿Cómo dices tatarabuela, gran, 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 ma? ¿Cómo dices tatara, tatarabuela, gran, gran, uh -huh. gran, gran, ma? Y gran, 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 gran. Come on, uh -huh. you can continue hasta no sé cuántas generaciones. ¿Ok? Then grandpa okay. is abuelo. ¿Ok? My, my grand, uh, my grand, my grandpa. My granddad, granddad, grandpa, granddad. grandfather, es lo mismo. Los tres son lo mismo. Dad es una forma cariñosa también de decir eh, pa, my padre. Dad. dad, my dad es my, dad. my padre. Ah, van my a encontrar grandpa. algunas, por ejemplo, van en, en este caso, este, bueno, con gran pueden encontrar grandpa, por ejemplo, que dicen grandpa. algunos grandpa. Pueden encontrar, ahí pueden encontrar dad, pueden encontrar daddy, no. por ejemplo, el sugar daddy cuando tengan, por ejemplo, Sugar daddy, yeah. O sea, que puedo, o sea, puedo decir granddaddy. Yeah. Sí, pero generalmente es grandpa. O sea, sí se puede decir granddaddy, pero es, que es, 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 ajá, pero es algo así como mi abuelito. O sea, daddy es como ah. mi papito. Eso. Ok. Dad es papá. Father es padre. Father. Así como Darth Vader. I am your father, Luke Skywalker, ok, yo soy tu padre, I am your father, ok, dad es papá, daddy es papito, entonces, lo mismo, por ejemplo, con mother es madre, uh -huh. por ejemplo, algunos mommy. ponen mom, por ejemplo, y algunos ponen mommy, mommy. por ejemplo, mommy. Uh -huh. es mamita, entonces, mommy. those are the, the vocabulary, ok, Mom. Continue, exactly. Continue, continue, continue. My grandpa. Bueno, ay, ah, ustedes My ahí en la página tienen mom, grandpa. que también es lo mismo, pero mom es el británico. Es num, perdón, ¿qué es num? Mom, mom. Uh -huh. Ma de... Es mamá también, pero es el británico. Es mom. Británico. Ajá. Y mom con o es el norteamericano. Ok. Thank you. My granddad. Sería my grandpa. Come. 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 He's. Hair. Hair at night. At night, six dimmer. Nice sí. Después cuando terminen, pregúntense, y ojo, pregúntense, de la página o fuera de la página, contéstense, de la página o fuera de la página, la página es solo una guía para que ustedes hablen, no vaya a ser que Fátima le pregunte a Sara y le diga, pero es que eso no está en la página, no lo veo, o sea, no hombre, pregúntense, o sea, 
Dele en rienda suelta al lenguaje. No es que es que en la página no lo miro. O sea, trate de contestar, ¿ok? Porque en el contexto real van a hallar eso. No va a tener una página cuando le diga, venga a un gringo y le pregunte, pero me voy a ver la página que me mandó el teacher. Come on, sir. You have to go on with the language, ¿ok? <risa> ok, teacher. Ok. okay. Sí. Pero si usted le dice, teacher. Hi. That's she. Estamos I, confundidos. I have a question. A ver, díganme. Vaya, ¿cómo es? Es, what time you, does your sister brush her teeth? Or, what time your sister brush her teeth? La pregunta correcta es do siempre. Cuando ustedes hacen con eso es, what time do What time do you, por ejemplo, a qué hora? No, pero si es de, de, de ella, o sea, es... De ella es el das. What time does your sister brush Ajá, her ¿verdad? teeth? Sí, porque es, el, es tercera uh -huh. persona. Solo, por ejemplo, en este caso de la página, parents es do. ¿Por qué es do parents? Porque es they. Porque es ellos, exacto. Mom, ¿qué es? Do o das? Do, das. No. Das, das, porque es no, una es que, Porque es she. Exacto, porque es she. ¿Me entendió, Noria? ¿Me entendió, Yanira? Sí, teacher, sí, ahora sí. sí. Es yes, que yo teacher. les estaba diciendo yes. a ella que no. Ah, okay. Uh -huh. okay. Que incluyéramos el do en la, o das en la pregunta según el, el pronombre. Exacto. En todas uh -huh. se incluye el do, el das. What time do you get up? What time does your brother get up? What time does your mom get up? What time does your parent eat? What time does, I mean, what time do you go to work? What time do you check your emails? What time does he uh, uh, cash the money? I mean, todas esas preguntas. De hecho, por eso venimos viendo el do y el das, porque es la base, por ejemplo, para hacer preguntas. Okay. O sea, que sería, what time do you win uh, your comfort games? Uh, sorry, ¿cuál es la pregunta otra vez? What time do you? What time do you win his comfort, compu computer games? Ah, you, you... exacto. What time does, ah, uh, what time no es do. do we? I mean, do we? ah, pero es, pero es, do, no, uh -huh. es, what time do We, we use... Pero vaya, aquí, solo para ah, contestar. No. Permítame. Sí, pero solo para contestar, Ajá. Mauricio. Ya les voy a decir, solo asigno a alguien, permítame. En la 3, ¿cómo está? Si a la 3 lo voy a mandar. Va. What time do we play computer games? Ah, ok. Exacto. What time do... Uh -huh. A la 3. Do okay. you watch TV? Do... Vaya, pero, uh, do you watch TV? Es, yes, I do. Pero si ya le quiero preguntar la hora, ¿cómo sería? What time do we watch TV? Do we watch TV es nosotros o si quiere preguntarle a ella. Es what time she does she. Does, no, does pero she, ojo, perdón. eso es si quiero preguntar sobre ella, no a ella, porque a ella es una pregunta directa. Por ejemplo, como what que un día le pregunte a Eloisa. Ajá. Pregúntele a Eloisa. What, uh, what time does she know? No. Sí, es así. Does she? No porque no. le está what preguntando time? directo. Es que ese es el punto que tienen que entender, Nuria. Siempre es lo de las primeras personas y lo de las segundas y eh, terceras personas. La primera persona es usted la que está hablando y la segunda es a la que le está preguntando. Entonces, es <risa> what time do you? Por ejemplo, what, el, el, el Eloisa, what time do you? Y ahí le hace la pregunta. Pero That's si usted le quiere preguntar a Eloisa, por ejemplo, sobre Diane, sobre América, por ejemplo, entonces ya le mm -hmm. dice, what time does she? ¿Me entendió, Noria? Sí, pero así le dije, does she. Ah, pero le estaba preguntando... A, a Eloisa sobre quién? Ah, sobre... ok, ok. Ya me okay. entendió, ¿verdad? Ajá. Sí, sí, ya le entendí. Ah, ok. Sorry. No problem, para eso estamos, sí, para sí. ayudarla. No worry. <risa> Mauricio, welcome, everybody. Do you have problems? Do you have doubts? Do you have complaints? Do you have comments, jokes, kiddings? 
No. Eh, no, ya, ya me voy a empezar a acoplar. Excelente, excelente, Mr. Mahano. Vicky Doubts, no. Sonia Doubts, no. Rocío Doubts, no. 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 What is the meaning of doubts, teacher? Dudas. Mm. Ah. Yes, yes, teacher. Doubts. How do you how do you how do you pronounce? How do you pronounce doubts? When when he mm -hmm. brush brushes or brush brushes. No. Lo que pasa es que ahí Sonia tiene que distinguir si está haciendo la pregunta o si está haciendo la afirmación. Por ejemplo, si yo digo he brushes his teeth, está bien, él lava sus dientes. Pero si yo le pregunto, por ejemplo, a qué hora él se lava los dientes, ahí ya cambia. What time does he brush his teeth? Ese es el cambio. ¿Ya me entendió, Sonia? O sea que en español cuando se pregunta, cuando se pregunta no se agrega brushes. Exacto. Por eso es la ES que hemos venido viendo. ¿Se recuerda, Vicky, uh -huh. que hemos venido viendo cuándo es el cambio de tercera persona uh -huh. y cuándo es el cambio sin tercera persona? El famoso do y das que estamos viendo y en las terceras personas, solo que hoy ya lo estamos viendo más hablado. Por eso le digo, es por ejemplo decir, vaya, my father, por ejemplo, my father eh, sleeps at nine. Mi padre se duerme a las nueve. ¿Cómo yo pregunto quiero hacer duerme mi padre? What time does What time? my uh -huh. father sleep sin la S? Y ahí ya tengo. Entonces tengo que entender eso. Uh -huh. Is it clear? ¿Está claro? Yes. Yeah. Okay, pero vayan preguntándose también oralmente. No solo vayan a la parte escrita. What's up? ¿Qué pasó? What is the yolk? What is the yolk? Tell me the yolk. Teacher, how do you how do you say? How do you say what? In, in, um, in number six. Cuando uh -huh. dice I my hunger sería do. Yes. ¿A dónde dice? Ajá, uh -huh. I do my homework. Yes. Sí, teacher. Hi. Number seven sería I, I do dinner. I do. Ah. Or I have. Or I have. I have dinner. I have. Exacto. I have dinner. Mm -hmm. Do you have any problem, doubt, joke, comment, or skidding, or something like that? No. Hey, Salvador, why you are smiling, Salvador? <laughs> Come on, Salvador, tell us the joke. <laughs> no. No, no entiendo. Ah, no, díganos la broma. Joe, ¿qué es broma? Ah, ah. Salvador también. El comentario. Salvador también quería... Eso es comment. ¿Hola? Comentario. Duda. Out. Duda. Ajá. Joe, comment. También es. Ajá. Hearing, creo que es. También es broma. Yo que es chiste también, I don't know. Yo, comment out, kidding. Do you have something or problem? No. Hey. Ya no. Ya no. Eh, Salvador, <laughs> Salvador had the question. What is the question? Eh, which, which verb using? Using, no. using, no sé cómo se dice. Ajá. En using. In, in, in the seven. En dinner. Ese era. Ah, vaya. Es para hacer la pregunta, Sabor, le ayudo. Es. No, which... no, no. En la respuesta. Which. Digamos. Ajá, no, se... pero entiendo. 
ese, pero vamos por... Ah, eso, sí, dígame. Which verb, ahí estamos. ¿Cuál verbo do you Which use? Do you use? Do you use. use, recuérdense. Do you... Do you use... ¿Cuál verbo usas? Ajá. Y number seven. Y para, no, y para no poner... Pre, y para no poner la, la persona, Tisha. ¿Cuál, ¿Cuál persona? Se usa. Para decir cuál ah, verbo se usa. No, pero es que siempre en inglés no hay personas tácitas, Salvador. En inglés siempre tiene que ir un sujeto. Which verb do you use? ¿Cuál verbo usa usted o cuál verbo usaría usted? Y number seven. I have dinner. Podría ser have. Si quiere. Have. Ate. Eat. Exacto. También. Eat. Algunos a veces usan este también. Ajá. Take. Take. Okay. take. Ajá. Que es algo así como tomar. Entonces, have, eat, take. Ajá. Mm -hmm. Sí, esos son los tres. I have dinner. I eat dinner. I take the dinner. I mean, that's it. Yeah. Only dinner? No. No. No, dinner no, porque dinner es un noun y no podría ser porque tiene que llevar un verbo. Hay cosas que no pueden ir solo en noun, o sea, porque es un verbo. O sea, eh, como le digo, casi no se usa el verbo cenar. O sea, es como cenar. Bueno, para que lo sepa, hay verbos en inglés que se conocen como verbos, se lo voy a decir en español, verbos juntos o parafrasales. Por ejemplo, uno de los que ya están usando ustedes es get. Get es un verbo que tiene mil significados. Por eso, pero ya luego cuando usted le pone el app, ya es levantarse. Por ejemplo, get down es bajar. Y así, o sea, get es uno de los verbos que le ponen una, eh, unas preposiciones y cambia su significado. Se le conocen como verbos parafrasales. Pero eh, entonces lo mismo con dinner. Él no estaría completo decir I dinner. Tengo que decir I have dinner, I eat dinner, o I, o, o I cook, por ejemplo, si soy yo el que cocino la cena, I cook dinner. Dinner es solo un noun, no puede ser un verbo. Tiene que ir acompañado de un verbo. Ok, thank you, teacher. Thanks. You're welcome. Come on. What about problems, doubts, jokes, comments? Question, question, teacher. Questions. Tell me the yes. question. Uh, we, papi, trae mi agua, please. We need to know how to, to ask, um, for example, I don't know. If, if it is the correct way to, to ask what time do you make your homework or what time do, do you do your homework? Do. Make, do you uh, do? yesterday I explained. Ayer lo explicaba, pero do es el verbo más mental. Make es para construir. Make es hacer, pero es construir algo generalmente manualmente. Como hacer edificios, hacer legos. Todo ese tipo de cosas que requieren un trabajo más físico. Do es más mental. Generalmente las tareas son mental. Entonces es I do my homework. Ok, thank you. Ok. No more questions. Mm. No. Okay. Excelente. Pregúntense, valga mm. la redundancia. Ya les dije, no solo los quiero ir contestando. Pregúntense. Yes. Okay. Uh -huh. sería entonces do you bro, do you brother no no what time does your brother excelente Eloisa ajá what time does your brother wash his hands excelente wash his hands excelente what time does your brother wash his hands ¿A qué hora se lava tu, ma tu hermano las, en las manos? Dígame. Hay una respuesta uh -huh. corta. 
No, cuando me preguntan what time, no, tengo que dar la opción. Las respuestas cortas funcionan cuando me preguntan do you. Ok. Do you Pero work? cuando me preguntan what time, yo tengo que decir la hora. No es como Ajá. que me pregunten what time do you, do you get up? Y es I do. O sea, si usted ah, le contesta okay. eso, alguien se va a quedar como, este no me entendió. Dígame, Eloisa. <risa> es que, es que bueno, estamos quiero con... entender si digamos, para responder, si sí, vaya, si yo le pregunto, what time does your brother uh -huh. eat bread, breakfast? Have breakfast. Have breakfast. Have Se tiene que contestar con el, con el does. Does he? No, ahí ya no. Uh -huh. Y esa es el... parte. Exacto. Uh -huh. Ahí ya tengo yo que afirmar. Ahí tengo que decir, por ejemplo, cómo está en la oración. Para eso le pasa bien. Have... Exacto. He, he, has... Has... he has. He has, perdón. He has. Breakfast. Breakfast. At. At... In the club. 8 o'clock, exacto. Okay. Uh -huh. Uh -huh. El do y el das solo funciona con cuando las, cuando las preguntas comienzan con do. Do you have okay. brothers? Yes, I do. Mm -hmm. Pero ya cuando me preguntan mm -hmm. what time, yo tengo que dar mm -hmm. una respuesta de hacerla, o sea, una afirmativa. Contestar lo que me están preguntando. Exacto. Pero ya si me están preguntando, como digo, algo en respuesta corta con pregunta directa, lo contesto con respuesta corta. Por ejemplo, eh, ¿Do you eat pupusas? Yes, I do. Yes, Exacto. I do. Pero ya si a mí me dicen, ¿What time do you eat pupusas? No voy a contestar, yes, I do. Porque usted, perdone, me va a quedar así como que, ¿Qué pasó con este? O sea, no me entendió. Ajá, <ríe> I ya am very dice, Exacto. <ríe> Otra también que tenía es, Digamos, eh, para preguntar, what time eh, do we, es que para, para de hacer, digamos, I do my homework, uh -huh. pero para preguntar sería como, what time do we do? Lo que pasa es que se está preguntando con ay ah, acerca de usted, casi uno nunca casi hace esas preguntas, pero lo, lo común es preguntar, ay, what time do I do my homework? Es como no, que, pero como para ellos, usted también sería así, what time we do? Do we, exacto. What time do we do, do our homework? Pero ahí ya tienen que usar, uh -huh. ya tienen que usar el adjetivo, el, 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 el adjetivo, ajá, el, de, el demonstrative, ya no, el possessive adjetivo que les enseñé, que es our, your, estaba en la primera, en, en la primera semana, se recuerdan, our, your, their, it, his, her. Eso sí hay que usarlo. Por ejemplo, cuando pregunto a mi, mi hermana, por ejemplo, what time does she do, no, ajá, what time does she do her Homework, ¿a qué horas hay, hace ella su tarea? Pero usé el her porque era de ella. Si yo pregunto con él, what time does he do? Uh -huh. Exacto. What time do we? O sea que aquí se está usando prácticamente todo lo que hemos es estudiado. Para que se den cuenta. Semana. Exacto. O sea, no solo en la semana, sino es que, es que ya no es solo en la semana, sino que esto es como acumulativo. Es decir, Exacto, ya aprendió porque... la primera semana, ya tiene, eso ya lo tiene que ir poniendo en práctica. Todo eso. Mire, eso es puede, hacer, puede hacer la pregunta así de, de nosotros, de hacer la tarea. ¿A qué horas hacemos Ajá. la tarea nosotros? Por ejemplo, what time do we do our uh -huh. homework? Uh -huh. okay. Exacto, porque ese es el, poses, el, 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 el posesivo. Uh -huh. ¿El nosotros ese? respondemos. Ajá. Y, y nosotros, nosotros respondemos. respondemos. Ajá. We do our homework at 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 y si fuera de ellos what time do they do their homework okay ajá y Ajá, la es que eso es lo que tenía du. y la respuesta es they do their homework at they do their Como... homework at exacto como les decía a mis compañeros, o sea, mi punto de vista 
es como Ajá. interpretarlo, cómo se dice en español, interpretarlo en inglés, darle sentido a la oración. Y funciona en unas lo... cosas, Nuria, pero con el tiempo se va a confundir. Ajá. Y al Ajá. hablar, se lo digo yo, es un proceso mental que nos retrasa. El problema de nosotros ah, es que, o sea, en cuando, está, cuando le están, digamos, hablando, usted no responde por estar procesando. Eso es lo que a mí me pasa. Y a todos. A, créame que a mí me costó. O sea, lo digo yo como maestro, pero a mí me costó. Pero esa parte de procesar y hablar en el momento, por eso es de que la recomendación es que no traduzcan mucho, sino que contextualicen ah, okay. más. Okay. A veces sí es necesario, pero, eh, vaya, por ejemplo... Yo, sin ánimo de nada, ahorita estoy leyendo un libro en inglés. O sea, uh -huh. y ya tengo e e eso, pues de que lo puedo leer, ya leí 10 páginas sin ánimo de nada. Ahora, cuando yo estaba igual que ustedes, sí había que agarrar un diccionario y la primera para seguirla traduciendo. Pero ese proceso se logra con la práctica, ¿ok? Y a medida okay. que vayan haciendo eso, van a ir dejando ya de lado como que me dicen traduzco y contesto, sino que me dicen ah, okay. no contesto, sino que ya ah. no traduzco, o sea, me dicen, ah, me quiso decir que si yo estoy, no sé qué, ah, sí, ah, hoy lo contesto, o sea, esa parte <risa> es la que cuesta llegar, pero se ah, agarra sí, solo con sí. la práctica. Ok. Sí, a mí me pasa eso, o sea, traduzco para saber qué es lo que tengo que contestar. No, y por lo menos vaya haciéndolo, pero trate, o sea, pero es que eso es agilizar el proceso para que le vaya costando menos, pero en la medida de lo posible trate de contextualizar. Ok. ¿Cómo se dice 45? How do you say 45? 45. 45, excelente. 45. 45. Good. Good, my 45. kids. You are doing good. No questions, no problems, no comments about, no anything here. O sea, dicho de otra forma, no me necesitan. No, me voy no, entonces. Bye, Thank bye. you. Thank you. ¿Cuál es tu What? Si sí, así la veo, Joana, pobrecita. Así la veo ya. Un café de esto necesita. Un, así un alto. Pero de eso así. No, yo sí la veo, la veo. Yo sé, Joana. So sorry for you. Pero, ay, pero y de aquí a que llegue el próximo martes, the next Tuesday, my God. So sorry. No comments, no problems, guys, girls. No me necesitan. Good. No. You don't need me. Some and the, uh, in number, in number 13. 13. Uh -huh. uh -huh. uh, my, my dad take lunch. Eh, eh, la, la hora ah my dad eat lunch la hora la hora son las 45 2.45 2.45 2.45 ya o si lo prefiere mejor en allá en, en, en palabras es quarter to quarter to three ya yeah, quarter to three es que así se dice o sea Ángel, lo veo así como si, que se me queda bien. En realidad, yo he dicho que para efectos de minimizar preguntas, no es porque no quiera, sino porque vamos a ver luego el tiempo, digamos 245. Pero ya generalmente en el inglés natural o más, o más, más académico, se usa tú en past. Cuando la hora es pasada, se dice past, pero es pasada hasta la mitad. Por eso ah. es que no lo quiero confundir mucho, pero es pasada hasta la mitad. O sea que de las, de la una, por ejemplo, y uno, hasta la una y veintinueve, son 
los minutos pasadas la hora. Por ejemplo, la 1 y 15 serían 15 pasadas la 1. La 1 y 20 serían 20 pasadas la 1. La 1 y 25 serían 25 pasadas la 1. Por eso es past. Y el tú se usa ya en la siguiente parte del reloj. Cuando, por ejemplo, usted dice, como en este caso, ¿qué horas son? Ah, ahí tiene las 2 y 45. Entonces, ¿cuánto falta para las 3? Como decimos nosotros. Exacto. Entonces decimos tú, quarter to three. Ah, porque ya va para las 3. Exacto. Ah. Flor, also, you are very tired, Flor. <laughs> Uh, we use computer games. ¿Cómo? No sería así. No. ¿Qué es lo que usted hace? We watch. No. Ah, the ah questions. es play. Exacto. We play. play. <laughs> Exacto. We play. we play computer games. We play games. Exacto. Yo juego en la computadora. Exacto. Detengo todas las sesiones. Salir de la sala para grupos reducidos. And you start. When lights go down, I see no reason. For you to cry. So, for you, I don't remember. My God, I'm forgetting. When lights go down, I see no reason for you to cry. We've been through this before in every time. In every season, God knows I've tried, so please don't ask for more. Can you see it in my eyes? Ok, no se me duerman los que se me están durmiendo. This may be our last goodbye. Whoa, whoa. Okay. <laughs> come on, come on. That's it. That's it. Esa es la de las letras más fáciles. Deberían de aprendérselas. Very easy. Es bastante fácil. The, the, the lyric of that song. Okay. Let's gonna see first our manual. Okay. What do we have in our manual for today? Oh my God. Am I opening? Am I open every, every, every window I have here? Let me share my screen. Let me see. That's it. Okay. This is the last part. Okay. Vamos. Ask question about partner. Esto es lo que deberíamos de hacer. Ocupación, por ejemplo. As different partner, what each of the occupation does at the workplace. Esto ya lo venimos haciendo. ¿Cuál es su ocupación? ¿Cuál es su nombre? ¿Y cuáles son algunas de las tareas que usted realiza como parte de eso? Por ejemplo, bueno, algunos ya ayer me dijeron varias de sus tareas, como limpiar los estantes, preparar no sé qué, hacer los reportes. A mí. Aquí, digamos, por ejemplo, es de acuerdo a las, eh, a las ocupaciones que tiene cada uno. Por ejemplo, the financial analyst, the insurance agent, uh -huh. the insurance agent, oh my God, oh my God, oh my God, uh, insurance agent, bookkeeper, digital marketing manager, human resource specialist, software engineer, something like that, okay? Mm -hmm. After Teacher, hi, what meaning bookkeeper? Bookkeeper es llevador de libros. Okay. Pero vamos a ver a, ahorita acá. Ya le digo, o sea, en realidad a veces sé que es, pero no algunas ya 
se me olvidan, aunque no lo crea, en el español. Book keeper. Como contador. Es que de hecho que es algo así, por eso es que eran como, eh, de hecho eran los que, ajá. El libro contable. Exacto, de hecho eran eso, eran, eh, bh, los contadores de antes que le decían contador, tenedor de libros, le decían, porque llevaba un okay. montón de libros contables. Eso es bookkeeper. Solo esa no se sabe, perfecto. Any other one? Ah, pues yo le voy a preguntar, vaya, a la que vea más dormida. Es, eh, insur es que no insurance. Sé cómo What's the meaning of insurance? Insurance. Insurance. ¿Cómo se dice? Insurance. 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 Ajá. Algo así como compra, comprábamos eso. Insure. Insure. Ajá, insure advance. advance. Insurance. This is insurance. Insurance, insurance A.N. is the people who, I mean, who is selling you uh, the kind of, uh, do you have a car? Yes, you have, you can pay this and you are going to. Uh, you are going to have your car insurance. Va a tener su carro asegurado. Ah, ok. That is insurance. Exactly, that's it. Se desconectó solo yo, Omni. Who is Omni? Es que está como dando problema la energía. De repente hay así como... Ah, ok. Como que se quiere ir la luz. And who is Omni? Eh. Who has Omni? Omni, I would think about UFO better. Do you know what is UFO? No, after we are going to discuss what is UFO. Okay, these are the, re the days of the week. A ver, vamos a ver los días de la semana. The first one is Monday. Vamos a escribirlos para que los tengan. Y después okay. ven otra vez el video. Monday, veamos, esperen. Vamos a ver aquí texto. Thursday. Pero vamos a ver, ajá, Monday. Second one is Tuesday. 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 Wednesday. Es Wednesday. 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 Aunque se escribe Wednesday, se pronuncia Wednesday. 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 Ajá. Thursday. 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 Sí, sí, tiene que meter lengua labio. Thursday. 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 Friday. Friday. Saturday. Saturday. Friday. Sunday. Saturday. Excellent. Saturday. Sunday. Sunday. Saturday. And Sunday. 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 O día del sol. Sunday. Sunday. Those are the Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. That's it. Okay. Those are the day of the week. Vamos a borrarlo. Lo voy a borrar todos porque si no se bajan al ejercicio de abajo. Oh my God. Veamos my daily routine. Y aquí puede hacer seis cosas about my daily routine. What about my partner's daily routine? Esto debería ser como una tarea en la que usted vea la rutina suya y la rutina de un colega. Ok, obviamente in English. No me vaya a poner en español. Ah, fíjese que él se toma el café a las seis y él se levanta a las siete. Ok, I need English because this is an English class. Okay, simple present, yes, no question. Create four questions with the auxiliary, provide, ask the question and write the answer, okay? I know that this, you are a specialist doing this, okay? Oh, that's it, that's it, that's it, that's it. Sorry, I was working in the unit number three. Okay, vamos también a la última de la lista. Vamos una vez más a ver la lista de last time. America Garcia. Oh my God. Present. Okay, let me see. Voy a dejar de compartir. Se me vieron. America Garcia, present. Ángel Moreno. Present. Carlos Bolaños. 
Claudia García, Diana Martínez, Present. Eloisa Mercado, Present. Fátima Portillo, Present. Sorry. Ah, okay. <laughs> Fernando Ayes. Flor Turcios. Present. Francisca Arevalo. Present. Jennifer Nieto. Jorge Alfredo Arqueta. Present. Mauricio Majano. Present. Good. Nuria Nerio. Present. Rocío Martínez. Rocío. I mean, maybe he, she was on. Um, no. What is Rocío? Is no here now? I don't know what happened to her. Bueno. Salvador Escobar. Present. Sara Jiménez. Present. Sonia Reinado. Present. Vicky Gutiérrez. Present. Good. OK. Extra point. I don't know who is UFO. I was thinking who is Omni UFO. What is UFO? You for what, you know, what is you for no you for yeah um you for is unidentified flying object is que a mí no me mencionó a quién a mí quién es mí sorry Joana Joana ah, Joana sorry Joana ahorita perdóneme Okay, sorry, sorry. Uh, ah, Ruth Joana Alvarado Gaitán. Present. Uh, sorry, Joana. No se preocupe, ya estamos en la lista. Aquí es ya solo la revisión. Ya está ahí. Oh, bueno. That is you for. Only that. Ah, pero es no. It's, sorry, la primera palabra está mal escrita. Es un. Objeto. Identified. Exactly. Unidentified flying object. Because I see Omni. Omni. Okay. Let's gonna see something. Let me see the page that I have. You to work. Oh my God, go, go, go. Aceptar, yeah. Let me see. <laughs> okay. Fast questions. Documents. No, writing. Okay. Little routines, ideas. That's it. Okay, questions about your work. Just, just no questions, okay? Ruth. The last one. Do you work indoors? I don't understand. Indoors. What is the meaning of indoors? Trabaja dentro o trabaja fuera? Fuera, verdad? No, dentro, perdón, en oficina o fuera de una oficina, trabajo de campo. Es que trabaja en una iglesia. Ah, ok, perfecto. Pero trabaja mm -hmm. dentro de la iglesia. Uh -huh, uh -huh. Entonces, do you work indoors? Yes, I do. Excellent, good. Flor, do you wear do you wear uniform? Yes, I do. Excellent, good. Angel, yes. Hola. Do you work I at work. night? Um, no, no, I don't. Excellent, good. Sonia. Do you want to work at the weekend? Yes, I do. Okay, good. Thank you. Vicky. Do you wear makeup? Yeah. Yes. Yes, I do. I do. Excellent. Good. <laughs> Let's gonna see. Eloisa. 
Do you work with kids? No, I don't. Excellent, Eloisa. Sara. Do you work on the computer, Sara? Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. They Excellent. Do. Let me see that I'm lost. Okay, I'm here. Oh, okay, good. Janira. Hi. Hi. Okay. Do you get paid monthly? Le pagan mensual. Do you get paid monthly? Yes, I do. Excellent. Mauricio. Do you wear formal clothes? Usa ropa formal to work? Obviously, todas yes, estas I palabras do. son... Ah, ok. Todas estas preguntas son acerca del trabajo, niños. Ok, no vayan a pensar que le estoy preguntando alguna otra cosa, ok? <laughs> This is about job. Yes, I do. Excellent, Mauricio. Veamos, Salvador. Ahí. Do you drive a motorcycle? Yes, I do. Excellent. Jorge. Hi. Do you drive a vehicle? Do you like a vehicle? No. Do you drive a vehicle? Do you drive a vehicle? Si maneja vehículo. Estamos refiriéndonos al trabajo, ¿verdad? Vehicle. Yes. Yes, I do. Excellent. Do you drive a vehicle? Good. Veamos, Jorge. Fátima. Yes. Do you wear boots? No, I don't. Excellent. Good. Veamos, America. Yeah, I do. Mm -hmm. Let me see, America. Do you work regular hours? Copper. Do you work regular hours? Trabaja en horas regulares? No, I don't. Excellent. Vamos. Who is, at, who's next? Uh, okay, Diana. Sí. Diana. Do you work in an office? Excuse me? Do you work in an office? Yes, I do. Excellent. Let me see who is next, who's next. Rocio. Do you appear on TV, Rocio? Do you? Appear on TV. What is the meaning of appear? Aparece. Aparecer. I don't understand the sentence. Do you appear uh -huh. on TV? Estamos relacionados del trabajo. Do you appear on TV? Aparece en la televisión. Ah, no, I don't. <laughs> That's no, it. I don't. Es de trabajo, okay? Okay. Flor. Okay. Yes, teacher. Do you give interviews? Da entrevistas? No, I don't. Excellent. Mauricio ya le pregunté. Fernando, no sé si está por aquí. Nuria. Yes, teacher. Uh, do you work in a gym? Mm. <laughs> do you work in a gym? Trabaja en un gimnasio? A gym. Exacto. No, I don't. Ah, exacto. No, do you I work don't. in a gym? That's it. Do you work in a gym? Trabaja en un gimnasio? No. no. I don't. No, I don't. Hey, kids. Okay, today is Friday. Uh, we have finished. Ruth! We did it. We did it. We did it. Okay? 
<laughs> like Eloisa and Flor, Flor, Eloisa and Ruth. We did it, we did it, we did it, okay? Lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos, like Dawn Explorer, okay? Let's okay, go. everybody, <laughs> yeah, like la. So we did it, <laughs> good. Okay, guys, see you on Monday. Have a nice weekend, please. Rest, take a long nap, okay? Do your exercises. I will send you the slides. Les enviaré las presentaciones. Study, okay? Yo se las iba a enviar hasta el lunes, pero si ustedes quieren estudiar en fin de semana, ojalá que no solo se las envíe y el lunes las esté viendo ahí. No. <laughs> Because it's weekend, okay? But that's, I mean, I did my promise, I made my promise, and I'm going to accomplish my promise, okay? Voy a cumplir mi promesa, y se las envío ya en unos minutos, when I finish with Flor, okay? After all, that's all, folks. Eso es todo, amigos. Have a nice night. Bye, teacher. Bye. Bye. Good night, teacher. 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 Good night, Good night, teacher. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night, mister. Thank you to be here. Just Francisca and Salvador are here. Bye, Francisca. Bye, teacher. No puedo salir. <laughs> <laughs> ya ahorita. <laughs> no worry. Bye, Salvador. So sorry, I mean, como decían en la escuela o como decían en aquel programa, ya se va. <laughs> Salvador, you're leaving. Come on, thank you. Okay, Flor. Yo sé que está cansada, Flor. Un gran esfuerzo. Sí. Mis felicitaciones. Do you have any question, Flor? ¿Tiene alguna pregunta, Flor? Mm. No. <laughs> Pero estos 10 minutos son para que usted me pregunte lo que sea sobre los temas. <risa> ok, tiene 10 minutos aproximadamente para hacerme cualquier pregunta. Mira, esto no entendí. Whatever, ok. Mm, ok. Eh, pero no, no tengo. <risa> no. So, then start to speak to me. Entonces empecemos a hablar, no sé. In, in English, obviously. Do you work for Vidri, Flor? Yes. Do you work for Vidri? Which Vidri? ¿Cuál Vidri? Eh, Mexicanos. Ah, oh, really. Where is it located? No sé dónde está localizado. Mm, street. Volcán, no sé cómo se dice. Ah, Volcano Street. That is Mexicanos, but it's in Merliot. Ok, Vidri Merliot, no. No, no. no. cae al volcán. Cae al volcán, Volcano Street, yeah. I mean, ese es de los más nuevos, ¿verdad? No, no es tan nuevo, ya tiene sus días. Sí, pero no tiene tampoco. I worked for Vidri. Yo trabajé para Vidri. I worked for Vidri. Yo espero salir también de aquí. <laughs> no, yo, no, y hágalo. I mean, that's a good, uh, that is a good goal. Pero I, my, my recommendation is do good your work. Haga lo mejor que puede su trabajo. Deje las puertas abiertas. Aprenda inglés si ese es su deseo y mejore. Aunque también si le dan la oportunidad ahí, pues hay que aprovecharla. Hoy ha cambiado un poco, pero Vidri, it's a good, it's a good fact, it's a, it's a good enterprise. Es una bastante buena empresa. Sí. Yo trabajé por ellos para, yo trabajé para ellos almost two years, casi dos años. Mm, yo Next llevo year. un año y dos meses. Ah, ok. No, good. I mean, Hágalo, haga lo mejor que pueda, sea la mejor en su trabajo. I mean, do your best. I mean, pero siempre igual, pues, tras ese meta, ¿no? Como usted dice, no voy a estar toda mi vida ahí. Este es solo, it's just a, I mean, it's, it, it, it's just an step. Es solo un paso to my goal. Es solo un paso para mi meta. O sea, I mean, do your best. Esfuércese, haga lo mejor que pueda su trabajo. Deje las puertas abiertas. That's my recommendation, ¿ok? Trabajé para Vidri, entre otras empresas para las que he trabajado. I, I have had, he tenido um, about, he tenido más o menos 23 trabajos. Bastante. And that's all, I mean. Por eso, I mean, my recommendation, do your best. Mi recomendación, haga lo mejor que pueda su trabajo. 
I mean, learn English, aprenda inglés, and after, I don't know, what is your goal if you want to go for a call center, maybe, or, or I don't know, if you want to, uh, if you want to work in an international sales, si quiere trabajar por venta, para ventas internacionales, or something like that, it could be, okay? Sí, sí, bueno, ahorita estaba como buscando, por decirlo así, algún, no sé, call center, pero en español, porque no sé nada de inglés. No, pero ya está aprendiendo. I mean, you have to learn. The point is that you speak, ¿ok? Así es que trate ahorita cinco minutos para que me haga, trate de hacerme preguntas en inglés y yo voy a tratar de contestárselas, ya sea usando do you, what time, something like that, ¿ok? Ok. Eh, cualquier cosa. Ok, whatever. Eh... What is your favorite work? Work or word? Work. Oh, favorito. Ah, okay. Work. Now, uh, believe it or not, I enjoy teaching. Yo disfruto enseñar. Soy educador ya de varios años and I enjoy teaching. Por eso es de que me ve casi siempre riendo, me va haciendo alguna broma. I enjoy teaching. I, I, I enjoy, I learn to teach and I enjoy teaching. Okay. Uh, 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 how do you How do you sell Inicia? Inicia. Start. Uh, start. 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 Yeah, start. start. Uh, how do you start your work? Como empiezo mi trabajo? Okay. I have had 23 jobs, I told you. He tenido 23 trabajos. I mean, uh, in this case, how do I start? I start asking, I start uh, preparing my classes, the slides that I have to use and the worksheets that you have to use. Esa es la forma de iniciar mi trabajo, preparando las diapositivas, las clases, everything that I need to teach English. Okay. Eh, eh, no, 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 no encuentro ya. Entonces créelas por sí solita. What time do you, what is your, I don't know, I mean. Okay. Eh, how do you say comien, comer? Comer, eh, eat. Eat. Eh, how how do you say how do you take hit? Eh, how do you take it? Es, ahí son dos verbos, Flor. Ahí sí ya no lo puedo hacer. Eh, no sé es what eh, podría ser, por ejemplo, por uh, ejemplo una pregunta podría ser what do you eat for dinner? Por ejemplo, ¿cómo es para la cena? Esa sería una pregunta. What do you eat for dinner? Ejemplo, what do you eat for dinner? Si comes para la cena, usas plátano, o sea, I mean, ya, yeah, usas plátano, abocado. Ok, entonces, eh, hacer o Depende. haces eh, y hacer de do do. Y make, pero por ejemplo, si yo hago. What do you do, por ejemplo, que es la, si es la que quiere hacer, what do you do, ¿qué haces? I'm a teacher. Pero pues haga la pregunta. Eh, sería, what do you do in, eh, in Sunday? Ah, excelente. ¿Qué hace los domingos? I'm gonna tell you, I mean, oh my God, I watch TV, I go to the church, I mean, uh, I go to the supermarket, I go to the market because I have to buy the groceries for my house. Uh, I, I sleep 
later. I mean, I got to bed later also. Yeah. What about you? What do you do on Sundays? Working. I mean, do you work the whole week? Which is or what is your day off? ¿Cuál es su día libre? Mm, is Tuesday or Tuesday. Ah. Tuesday uh -huh, or Sunday? Tuesday or Sunday. Ah, okay. But it's just one, solo es uno. Sí, y una tarde libre. Día y medio, ¿verdad? El famoso día y medio. Half sí. day. Ah, ok. Half day. Pero, pero el domingo solo puede ser tarde, ¿verdad? No, descanso un domingo, sí, un domingo no. Ah, ok. I got it. Ah, ok. Eh, what do you do in your work? ¿Qué hace en su trabajo? Trate de escribirme toda la rutina. A ver, cuénteme. Pero no, no puedo todo en inglés. No se preocupe, lo que pueda. Este. Dijo limpiar mostrador, no me acuerdo. Clean the stands. Uh -huh. eh, este. No, no, no. Es, ajá. Clean the stands. Ajá. Sí. Ya. Yeah. Eh, Actualizar viñetas. Update pre update prices. Sí, update podemos... prices. Update prices. Update prices. Uh -huh. And uh, attend a client. Attend clients, excellent. Attend eh, customers, vamos a decir también customers, también podemos decir. Attend customers. Speak. Eh, con mis compañeros de trabajo. Speak. Speak co talk, talk to. Uh -huh. talk, to. talk to. Hablar con mis compañeros de trabajo. Sorry, eh, Flor, in which department are you? ¿En qué departamento está? In San Salvador. No, pero me refiero en la, in, in your work. Mm. In, in San Salvador. No, I mean, I mean, me refiero en su trabajo. ¿Cuál es el departamento dentro de Vidriera? Ah, en el que está? perdón, perdón. No, don't en worry. Pintu en pinturas. Ah, en Paintings. Paintings. Preparation. Paintings. Ah, okay. Colors. Yeah, painting. Ah, you are in paintings. Good. You are preparing colors, as by example. Uh -huh. Preparing colors. Mm. Preparing colors, yeah. Yeah, preparing colors. I mean, um, what else? Uh, preparing colors. Ah, prepare the, the, the bases. Preparar los envases, ¿verdad? The quarters. Mm -hmm. Medio, eh, medio galones. Como, todo eso. Uh -huh. mm -hmm. Yeah, I got it. I go to buy to Vidri commonly. Yo voy a comprar a Vidri como este, I work for. Yo trabajé para ellos, eh, el que está ahorita, el vendedor externo de, uno de los vendedores externos de ejército, fue, fue mi ayudante en la bodega. Mm, de verdad, ¿y en qué departamento estuvo? Es, de primero estuve casi, un, casi como nueve meses, diez en bodega, y luego estuve en fontanería. Mm. Ponte bien tedioso. ¿Ah? Por los codos y todo eso. Siento Pero que, bueno, fíjese eso es... que we learn, I mean, I learned, aprendí mucho. Yo creo que cada trabajo uno pues, aprende. Eh, sí. Hoy a usted después va a ser especialista en pintura, ya cuando pinte su casa, ese color no, esa pintura sí, o sea, I, you sí, learn. Sí, Hasta los colores. Sí, Exacto. Es ¿Ah? Cierto. Pues bueno, uh -huh. I mean, it's good. 
Good floor. I don't know if you don't have any question. Vaya a hacer el ejercicio y se duermen because you look tired. Okay. okay. Good, night. Cansada. Good night, Miss. Okay. Have a nice night. Okay. Okay. Bye. Uh